Unajua ukitenda ipika hivyo. Amen. Sio kila siku anasema Mungu ana bifla. Na bifla ni wa Mungu. Yaani ina maana yule nabii kafika neema, maisha yake. Uweze kumwongelea yule mwanabii bila kumwongelea Mungu. Hana parts. Kawa consumed. Kaenda dipa. Hala kunza mambo mekendia. Hey. Sema nitakuwa naitwa jina langu taja jina lako of the most high. Nitakuwa naitwa nguru ya Mungu. Amen. Amen. Nataka ni challenge mtu afike level atamani kufika hapo. Awe rafiki wa Mungu. Amen. Hey. Sikimbo mtu amelelewa hiyo alfa funua hapo. Amen. Ah. Thank God for my spiritual father prophet Timothy. Thank God for my father. Mpige makofi babangu wa kiroho. Mpige makofi. Hai. Dangerous. Sasa twende sasa. Sasa ni kuambia wewe Ibrahim ambaye tunasema of the most high. Mm. Things I can over. Kuna mahali ambapo Mungu alimfuata Ibrahim. <laughs> Akawa akienda kuitekeleza Sodoma na Gomora akisimikizwa na malaika zake. Biblia inasema kwa tano. Biblia inasema baada ya kuongea kumpa ahadi Ibrahim juu ya kuzaa mtoto Isaka, wakawa na njiani Ibrahim anawasindikiza. Mungu mwenyewe <laughs> akasema, "Je, ni mfiche Ibrahim?" kile ninachoenda kukifanya Sodoma na Gomora. Mm. <laughs> Ai. Mungu mwenyewe mpaka anafika sema anasema hivi. Yaani Mungu mwenyewe anaona ah this is not right. Mm. Yaani Mungu mwenyewe anaanza kusema no. Hiki hakiwezi kufanyika bila huyo. Mungu ndio kwa rafiki na Mungu. Sio tu Mungu anafanya anakupa taarifa ishafanya. Ah ah. Wewe ni mwana. Ndio baba anaweza pia kusema wanangu tunanunua nyumba mpya. You don't know. Ile ikifika sema baba anakwambia mwanangu mshahara ujao nataka nipate sasa. Nifanye jua wewe sasa umekuwa dia. Una ufahamu, una information. Baba anaweza kushirikisha kwa vitu kama una information. Na you are loyal. Sasa hapo ndo tunaelekea mbele. Jinsi ya kwa friends sasa. Tunaenda mbele. Sababu watu watajua hiyo friend inamaanisha hapa sasa usiwe na dhambi hata moja. Uwe mtakatifu kama Mungu. Tunacho ngelea. Utakatifu ni muhimu, lakini akiku qualify wewe unafikiri wa Mungu. Ibrahim, Biblia inasema alikuwa Mungu. Alidanganya. Wewe unafikiri wa Mungu alienda akawaambia wa mfalme wa Misri akasema huyu dada yangu ni kweli alikuwa na mahusiano ambao ni anaonyesha ni dada yake mtoto wa Abrahamu yani inaonekana ni dada yake lakini alidanganya sababu hicho dachi nilitakiwa aseme ni mume wangu na huyu Ibrahim alitembea na usigeli wake si tunafahamu eh huyu Ibrahim na huyu Ibrahim let me just ni kwa chetu hapo Huyu huyu Elia alikuwa muoga. Tunakumbuka nilifundisha somo jinsi Elia ambaye alitaka kufa. Akimkimbia nani? Eh. Yezebeli. Akamkimbia. Alikuwa muoga. Kwa kuwa na madhaifu, makosa, tena sio madhaifu. Nakataa kusema madhaifu. I rebuke that spirit. Amen. <laughs> Sema nakataa kuwa na madhaifu. Nakataa kuwa na madhaifu. Kuanzia leo kama mtu wangu kuhusu unasema mimi pia nina madhaifu. Huo si unyenyekevu, ni humiliation. Sema ninakosea. Hey, mm. <laughs> naenda nikakosea nikasema hiki mkanga mmekosea nikafanya error typing errors kwa sababu mwili ambao nimebaki nao <laughs> sio mimi mwili nimebaki nao kuna mtu anachelewa kupata my spirit roho yangu nikasema eh hey, mwili ukachelewa kaanza kukecha kwa i can do some mistakes some few mistakes lakini sio kama ndio na madhaifu ah hii inaficha dhambi unajua mtu kristo kazani anafanya kitu anasema madhaifu nani hiyo huo na layer tu huo dhaifu umefika sa point you are good with it ilo kusema I've done a mistake maki you know kabisa I am mimi spiritual I can do better than this spiritual sio physical kuhusu kubali mama mimi na madhaifu kwa sababu wewe tulishasema sisi sio binadamu amen eh madhaifu anao binadamu we are more than that amen hallelujah amen. sasa twende nataka nikuonyeshe kitu nataka nikuonyeshe sema nataka nisikie nataka nisikie ah. sasa epika hizo Mungu anasema ni mfiche Ibrahim kitu ninachoenda kufanya Sodoma na Gomora. Sasa ikuishia hapo. Akamshirikisha Ibrahim. Alipomshirikisha Ibrahim mpango wake, Ibrahim akaanza kubagini. Akaanza kubadilisha mpango wa Mungu. Kwa benefits zake, kwa ajili ya ndugu yake. Hawa kuna Mkristo anasimama, yuko agano jipya. Mungu yuko ndani yake. Anasema acha tu Mungu afanye na wewe. When you are told speak, okay. Ndio nimetoa mfano mtumishi wa Mwambia siku ya ongea. He was supposed to speak. It was not me speaking. <laughs> Kawaibia nyie testimony, hajanibia mimi. Because me knew God, God was about to do it. Uh-huh. And that was a girl actually. <laughs> that was a girl. I'm telling you. Lakini ndio kawaibia testimony watu. Because he didn't want to speak. Angeongea. Bibi anasema nijaribuni, nijaribuni test me. Mbaka ufike sema unamjaribu Mungu, lazima ufike epika hizo. 
Unamita una prophesy. I was not prophesying. Usinipate wrong. That was not a prophecy. Kuna mtu una prophesy. Na kuna mtu una speak facts. Hiyo inaitwa declaration. Una change things. Yaani mtauli ndo tunatokea. Hakikuepo. Kwa prophesy maji ulisha njoo ile jinsi ya kwa. Lakini pale it was time to change according to what you want. A friend of God. Amen. <laughs> okay. We're going to get it. For you to be a friend, anywhere I pick, information, brother, information, sister, information. Talifa, unajua nini kuhusu Mungu? Hey, nataka mtusaidie na soma neno kama kicha. So nataka accumulate spirit yake ya accumulate information. Don't try to find equipment ambazo anaweza kasimama kama Ibrahim akasimama mbele ya Mungu. Biblia inasema akaenda mbele ya Mungu akasimama. Anamzuia Mungu asiendele na mpango wake. Anamwambia ukikuta huko kumi utaua mji mzima wa Yeruzalemu anasema kwa kumi tu no tulia usiendele watano ji baka Mungu anafika kwenye agreement na Ibrahim anajua hapa ndugu yangu atakuwa safe anajua hisabu ya familia yake huyu ndo tunaita epeka hizo amen hey ah glory hallelujah hey thank you lord jesus sasa nataka nikujishe nataka nipeleke kwa mtu mwingine enok Biblia inasema hivi Enoch mlango mwanzo tano eh tano kusoma mwanzo tano mstari wa 18 kitabu cha Enoch amen amen sema Enoch Enoch tano kuanzia mstari wa 21 mwanzo tano kuanzia mstari wa 21 hadi 24 Biblia inasema hivi Enoch akatembea na Mungu Enoch akaishi miaka 365 mia Enoch akazaa wana Biblia inasema Enoch akatembea tena na Mungu mstari mwingine anaendelea. Hiyo nakutajia mstari na kote. Enoch akatembea na Mungu, alafu Mungu akamchukua Enoch. Notice Biblia inasema Enoch akakaa na Mungu. Hakusema Enoch alilala akiwa na Mungu. <laughs> Haijasema Enoch alisinzia. No, alitembea, neno kutembea lina maana pale. Ndio maana aliishi miaka 365. Hizo ni siku kwenye mwaka. It means kila siku ya Enoch ilikuwa about God. Kama Ibrahim, same case. Kama Ibrahim. <laughs> si kama mwendeleo. Yeah. Yaani kila siku ya Enoch ilikuwa kumhusu Mungu. Ndio maana nasema kuna kiwango mtu anafika unaongea na Mungu kuliko unavyoongea na binadamu. Yeah. Ukifika hiyo leo, Mungu anafikia sana sema anasema natamani nimchukue huyu mtu. We talk more. I need people more naongea nao. Na hiyo ni tobona ongea nao. nyimbo nyingine unajua naimba tunatofautiana kukua kiroho. Kuna nyimbo unajua tunaimba sio sahihi, lakini kwa sababu ya uchanga wa mafunuo tunakuacha uendelee kuimba. Lakini kuna kukua. Kwa mfano ile nyimbo ambayo anasema Inasema Kana mi ah nena nami nena nami bwana nahitaji kusikia nena nami. So sema manamu Yaani as if Mungu asemi sasa ule ule wangu kuna msikiliza asemi sasa unataka asemi. Eh hizo hizo ukiwa una unapata information kuhusu Mungu kuna nyimbo utakuja kuimba. Kwa mtumishi mmoja nishamwambia kuna nyimbo ambayo anaipenda lakini sikutaka kumwambia ndio mimi nikisema na akuo mwenyewe nione siko na uje kuacha mwenyewe. Ye mwenyewe nikimwambia mimi nitakuwa nimemkosea nimemrusha. You need to prove yourself. Walk you need to prove mpaka mwenyewe unaona uchagua sasa nyimbo. Kuna nyimbo ukizisikiliza mfano mzuri kuna nyimbo wana i pray hapa lakini i pray for people ambao wako machuo kwa sababu unaishi na wote paulo alisema nikienda kwa watu ambao wako chini ya sheria na kwa kama nini niko chini ya sheria nikienda kwa watu ambao wako huru na kwa huru ile nyimbo inaitwa karibu yesu moyo ni mwangu ile nyimbo inatakiwa kwanza uimbe hapa ule hauja machuo kama uje machuo haujaokoka mtu uliokoka una una chakula una information kuhusu mungu unamkaribisha ni moyo he was not there hakuepo ndio maana kwa hiyo kifupi unasema Yesu ayuko mwenye mwangu. Kwa hiyo wewe ukaimba hivyo kategemea Mungu ajidhihirishe kwa mwanzo kwa mtu alichotanguliza neno la, la utangulizi mtumishi. Akisema what you speak maneno yako. Wewe mwenyewe una believe it tell Mungu. Sasa mtu unamkaribisha sasa. Au unaomba unasema Mungu shuka saa hizi shairi shuka. Dhihirika. Kuna kudhihirika na kushuka. Tunaomba udhihirisho wa Mungu sio Mungu ashuke. Mungu yuko ndani yako. Ashuke mara ngapi? Hai shuka siku ya Pentecoste. Yuko ndani yako. Kwa hiyo ukisema Bwana shuka na muda Bwana shuka ina maana wewe unaishi bila Mungu. Hauwezi kukaepika hizo. Epika hizo Biblia inasema Enoch alitembea na Mungu 
Si miaka mia tatu sitina tano kimaanisha every day of his life. Ndio maana Mungu alimchukua. Moja ya sababu, sababu nyingine niliwaambia kuhusu miaka hiyo ilikuwa prophet, ilikuwa nabii, kuhusu niliokuwa wa kanisa. Kwenye teke, somo la teke. Lakini sababu nyingine ni kwamba kuna kiwango na hapa kumbuka ni kabla ya sheria kuja. Kukulikuwa hamna cha dhambi wala sio dhambi. Mama Biblia inasema ili dhambi iwepo kitakayo sheria. Sheria ndio inaifichwa dhambi. Bila sheria hakuna dhambi. Ndio inasema kuwa rafiki wa Mungu haitegemei how much you may don't make mistakes. <laughs> It doesn't depend on that. Nikwambie kitu kingine. Mungu hiki ndio uelewe. Katika kuwa rafiki wa Mungu, Mungu yuko tayari sawa kutatanisha integrity yake kwa ajili ya uaminifu wa mtu. Nakwambia tena, God is ready to alter his integrity for the sake of loyalty. Au niseme, loyal to integrity tunasema kuna kuna uaminifu na integrity. Tunasema nini? Ni kama vile ambavyo mtu anafahamika. Yaani vile ambavyo mtu yupo, uhalisia wa mtu alivyo. Sifa za Mungu kama alivyo. Yuko lazi kubadilisha baadhi ya mambo kwa ajili ya loyalty ya mtu. Na ndio maana kuna watu walifanyika baada rafiki wa Mungu kabla hata ya sheria kuja. Pamoja na kwamba alikuwa na makosa. Tunaposema Enoch alitembea na Mungu wa imanisha alikuwa akosei. Alikuwa na kosea. Tunaposema Ibrahimu alikuwa uh, rafiki wa Mungu wa imanisha alikuwa akosea. Alikuwa na kosea. Lakini kuna loyalty walikuwa nayo. Sasa twende tuone sasa hiyo loyalty. Kwa mfano twende kwenye Ibrahimu. Twende kwenye Ibrahimu. Kesi ya Ibrahimu. Amen. Amen. Ha, kana ndose. Sababu kuna watu wanaelewa tofauti Biblia. Ndio maana anakosa kuziona nguvu za Mungu. Twende hiyo ni mwanzo 18. Twende sasa mstari wa 17. Uh, mwanzo 18. Mwanzo 18. Kwanza 17. Are we there? Amen. Twende tuna Biblia inasemaje. Bwana akanena, je, ni mfiche Ibrahim jambo nilifanyao? Si ndio? Ndio bwana akanena. Chini anasemaje baada ya kunena anasema hivi. Akiwa Ibrahimu atakuwa taifa kuu, hodari na katika yeye mataifa yote ya dunia watabarikiwa. 19. Kwa maana nimemjua he ya kwamba atawaamuru wanawe na nyumba yake baada yake waishike njia ya Bwana, wafanye haki na hukumu ili kwamba Bwana naye akamtimizie Ibrahimu wa ahadi yake. Loyalty. That is loyalty. Mungu alisema simfichi na mfanye rafiki kwa sababu najua Nisipomficha baadaye huyo atanikimbaliki atafundisha nyumba yake kuhusu mimi atakuwa loyo kwangu <laughs> Sio maana leo Uaminifu kwa Mungu hauhusiani hau naomba nirudie hapa haya ndio mafundisho yote pata sehemu nyingine hayuhusiani na kutoka kukosea Hey Sisi ni Uaminifu wako kwa Mungu na hapa si semi kwamba na na watu watasema ana ruhusu watu wanakosea wana ah ah kukosea kupo ili ukue Biblia inasema hivi ili muwe wana ambao baba wa mbinguni anawapenda lazima awarudi si ndio ili awarudi sasa utamrudije Biblia inasema Mungu mtoto ampendaye ana mbuyu kumrudi maana anamwadhibu na kumwadhibu sio adhabu ya kumpiga no kuna namna ambayo Mungu anakurudi sasa inamaanisha kuna kosa umefanya kwa Mungu anajua utakuna msemo utakosea ila atatumia ile kosa kukujenga ukue na bila mistakes huwezi kukua sababu na spiritual maturity kukua katika kero kwa uaminifu kwa Mungu hauhusiani na wewe kutoka kukosea. Usidhani ukiwa mwaminifu wa Mungu maana yake hautakosea. Ah ah. <laughs> Ni kitu kingine. Ndio Mungu hapa anasema najua Ibrahimu ataifundisha nyumba yake. Kwa maana nyingine huyu Ibrahimu hata nikimbariki na Isaka. Baadaye nikamwambia naomba Isaka atanipa. Hiyo ndio ile loyalty. Amen. Kampa Isaka baadaye anamwambia namuomba huyo Isaka. Kwa maana nyingine tafsiri ya loyalty. <laughs> Ni hii. Loyalty maana yake Haiwe hakuwezi kuwa na loyalty bila kupewa. Tunajua mtu mwaminifu kwa sababu kuna kupewa. Ndio maana kuna majitu, mimi naita majitu ambayo hajawahi kukusaidia kwenye maisha yako. Hajawahi kukufanyia kitu chochote kizuri. Hapo nakwambia jamaa sio loyo. Sio mwaminifu. Loyo. Ni mwaminifu tu. Kabla sija loyo kwa lazima ufanye kitu. Kuna kitu lazima utangulize. <laughs> Ili mimi kifupi loyalty maana yake muitikio. <laughs> wa wema wa mtu. 
Ndio maana Biblia inasema neema pale ambapo mkustahili mlistahilishwa. Ukistahilishwa uwe mwaminifu. Ina maana sasa umeokolewa kwa neema. Unaenda mbinguni kwa sababu umemkiri Yesu Kristo. Kwa hiyo hutendi dhambi kama uaminifu wako kwa Mungu. Sio la nielewe. Sio ili usamewe uende mbinguni. Ah ah. Uaminifu wako kwa Mungu anategemea kikusamee kwa neema, hautatenda mabaya. Hautafanya makosa. Kuna kukosea na kufanya makosa. Sasa kuna mbele ufanye makosa kwenda club na unaokoka uko vizuri. Unaenda club kila siku. Unasema nafanya makosa. Hayo sio makosa. Huko <laughs> huko ni una, unasema unakosea. Huko sio kosea ni kufanya makosa. Hapo tunaongelea kukosea. Si kama unanielewa. Kwa hiyo hapa ni decisions. Si kama unanielewa. Kwa hiyo muamini kwa Ibrahim ndio ulimfanya. Loyalty yake ndio ulimfanya Mungu akawa rafiki kwake. Kwa hiyo uamini urafiki unatengenezwa na vitu viwili vikuu. Moja, information kalipo lionayo. Kwa taarifa ulionayo, notice, notice. Taarifa ulionayo inajenga urafiki na Mungu. Uaminifu wako unatunza urafiki wako na Mungu. Your knowledge and information builds your relationship with God. But your loyalty maintains your relationship with God. Hey. Hallelujah. Si kama unanielewa sasa hapo. Kwa ni kitu ambacho unatakiwa kinote kio kinoti. Narudia tena hapo sasa. Kwamba urafiki <laughs> urafiki unajengwa na knowledge, ufahamu ulionao na taarifa ulionao. Lakini unatunzwa <laughs> kwa uaminifu ulionao. Hata tukija ndoa, ndoa nao ni urafiki. Ni aina sio urafiki tu ni mahusiano. Mahusiano yoyote maana urafiki ni mahusiano. Mtu yote anaingia kwenye mahusiano. Cha kwanza anachohitaji ni hivyo vitu vingi. Unjue alafu uwe na uaminifu. Kwa sababu ukimjua mtu ambaye una mahusiano naye wewe mpenzi, mume au mke, utajua na madhaifu yake. Ukijua madhaifu yake, ukiwa na loyalty, utamwacha kwa sababu unajua na madhaifu yake. Ila usipokuwa na loyalty, ukimjua utakimbia. Ukienda chini ya huduma fulani, <laughs> unajenga mahusiano na hiyo huduma. Kitakachokufanya ubaki pale, unajua nini kuhusu hiyo huduma. Lakini kitacho kitacho kufanya uende pale. Unajua nini? Umejua hii huduma napata neno la Mungu na kweli. Napata ufahamu. Kitafanya uwe na mahusiano na hiyo huduma. Lakini kitacho kufanya ubaki ni uaminifu wako. <laughs> Hallelujah. Amen. Kwa loyalty ndio ina maintain relationship. Iwe ni mahusiano yoyote na hasa mahusiano na Mungu. Ndio maana nimesema God is ready. Mungu yuko tayari. Ndio maana alishusha. Nimesema yuko tayari kuharibu integrity yake au jinsi alivyo ndio maana alivaa mwili bibi anasema hakuona kuwa kama Mungu jambo la kunanania akaamua asiwe Mungu pale msalabani anapokufa alipokuwa duniani alikuwa Mungu anapoishi siku zote ila siku anayokufa alichukua sifa ya kuwa binadamu kabisa kwa Mungu wake ili bidia ajitoe katika utakatifu wake katika utukufu wake ili akupate wewe sio kama unanielewa kwa hiyo mahusiano yanajengwa kwa kufanya nini Mungu ana value na hiyo inamaanisha Mungu ana value loyalty. Kuliko hata integrity yake. Ndio maana kujali kuangalia uh, mtu anaitwa Nuhu, alikuwa mlevi. <laughs> Biblia inasema mlevi, lakini ndio aliyepata neema machoni kwake. Watu wanadhani alivyo kutoka kwenye safina akapanda uh, wine, akapanda grapes, afa akavuna, akalewa, akanywa. Ndio maana alikuwa mzima. Yule alikuwa mlevi toka zamani. Alikuwa analewa na lime, na wine. Ndio ilikuwa attitude yake. Ndio maana alivyo toka cha kwanza akisema nipande kitu changu, ninachopeleka kila siku. <laughs> Sio kama alikuwa anaotea zile mbegu cha lapanda anaotea hivi hizi mbegu zitauta nini? Alikuwa anajua. Na alikuwa anajua ni kinyo sana na leo. Anajua. Sio maana ya kwanza. Lakini ndio huyo Mungu alisema umepata neema machoni kwangu. Kwa sababu bwana huyu ni loyal. Nikisha muokoa baada ya janga atafanya nini? Ndio kuna watumishi wengine. <laughs> Mungu awaamini na nguvu kwa sababu gani? Anaangalia loyalty. Sio umefunga kiasi gani? Loyalty. Huyu akienikeza kujidhihirisha kwa matendo ya makuu. Inakuwaje? Kama mwingine atafunga lakini bado still there. Mwingine unaomba Mungu nibariki katika prosperity, mafanikio au afya. Sana sana kuna mtu mwingine nimemwambia Mungu anataka akuponye HIV positive. Baki hapa. Niko na mpima loyalty. Siku akufika siku ile nikamwombea, nilimwambia stay here. Nilimwambia baki hapa. Kakae baada ya kwanza pia tatu. Mahusiano ya nyuma yanachanganya. Akimbia karudi kumrudia yule mtu aliyompa HIV. Anamdanganya kwenye simu anasema, "Ah, unajua fami yangu imekubali, mimi hapa na niona tu huyu ataponya kupitia mimi. Na imani mtumishi wa Mungu usiniache." Nikamwambia, "I hate evil. God doesn't heal like that." Kwa sababu ndio utengenezea bomu. 
Utapona kwa mzee doktor Lisa Bomdo wala people na likirudi na mara saba. Shida ile kusababisha tu kengenye chendi ni family issue kwa sababu your mother is HIV positive. Nilimwambia na akagundua. Your sister na tatizo. Hivi it's a chain. Sasa unakuja hapa nipo sio kwa ajili yako, wewe ni binafsi. Loya chimake na wala wa kuleo kupitia wewe. Wewe unataka uponye urudi kwenye mahusiano yako. Ndio maana nikamdelay sikumgusa. Alipokuja hapa sikumwombea. Tumekaa tu namwangalia. Ndio kwanza nampa majukumu. Loyalty. Watu wengi wanafeli kwenye loyalty. Anataka quick things. <laughs> things of God are not quick. They are not a sprint, they are a marathon. Mambo ya Mungu sio mbio za chapchap, ni marathon. You have to run long distance. The things of God, they are not a sprint, they are a marathon. Unahitaji loyalty. Sio quick things, ukifika tu in and out, umeshapata unachotaka. No! Tulia pale. Kuna vitu vingine vinahitaji na wewe ukue. <laughs> Tunataka ufike epika hizo kwanza. <laughs> hey, ufike kwanza epika hizo. Hallelujah. Amen. Hey, sharamboli ya kofu dishka ante. Siku ndio tutaona nielewa. Amen. Hallelujah. Sasa twende mbele. Twende mbele. Tumeelewa kuhusu Ibrahim sasa. Amen. Nenda mamao mamao tu finish, mamao tu finish. Bado na dakika tano kumi ili nimalize. Are we together? Amen. Nipige bwana makofi kama tuko pamoja. <laughs> Kwa hiyo nikakuelezea nikakwambia epika hizo maana ya epika hizo epika hizo maana yake overshadow <laughs> ni nguvu ya Mungu ambayo sasa inamfanya mtu Karoni na Kusta de Conte anaanza kuwa karibu na divine anaanza kuwa karibu na eternity ndio maana ni overshadow yani nguvu za Mungu ikimaanisha Roho Mtakatifu anakuwa na mtu kiasi kwamba asili inaanza kuwa inafanana na Mungu copyright kila kitu kuhusu ni Mungu Ndiyo ile epika hizo. Baba wa kiroho anakuambia moja ya sababu Mungu alimchukua Enoko ni kwa sababu Enoko alikuwa na epika hizo rembo. Kiasi kwamba alikuwa ameongea na Mungu, yuko karibu na Mungu. Ana urafiki na Mungu. Mungu afanye kitu ajamshirikisha. Mbaka ikafika sehemu nguvu za Mungu zilijaa. Epika hizo ilijaa. Anaweza akakutana na mtu mtani akalipuka yule mtu. Kwa sababu ya nguvu za Mungu zile nyingi ndani yake. Ndio maana Mungu alisemaje? Hakuna mtu ataniona mimi akaishi. Si ndio Mungu alivyosema anamwambia Musa Hakuna mtu ataniona mimi akaishi. Lakini Enoko, Mungu alikuwa amemconsume, akamkaza, akamfunika mpaka katika sehemu sasa Mungu alionekana. Mtu kimwona Enoko anaona uwepo wa Mungu. Kinachopata ni nini? Kifo. Mungu akasema njoo upstairs. Unaoka huko. Huku sio kwa sasa, sasa njoo huko. Mama Mungu alikuwa anapata mafunuo. Na it's true. Wanga it's true. Mungu alisaidia deep kwa Enoko. Sasa ndio na somo nilishaambia nitaanza kumchukua character moja moja. Tutaona hata prophecy za Enoko lakini nitakiwa ujue Enoch was dangerous. Sasa tuje sehemu ya Musa, niwapitishe haraka. <laughs> Sema one to here. Hai, karuni ya kubridish ka Antalya. Sasa Musa <laughs> kumbuka nikakwambia mahusiano, urafiki wewe rafiki na Mungu unategemea vitu vingapi? Viwili. Cha kwanza ni nini? Information. <laughs> Unajua nini kuhusu Mungu? Na sio tu kuhusu Mungu, unamjuaje Mungu kiasi gani? Na ya pili ni nini? Uanyinyi loyalty ndio vitu Mungu anataka. Usitusumbuke na sala za toba kila siku. Kila ukianza asubuhi unaomba toba. Mungu nisamehe kama aliyokusamehe. Mungu nisamehe. Unaomba na mchana nasubuhi unajua ndio una. Yaani ndio hiyo inaofanya wewe karibu na Mungu. Wakati uaminifu uko F, hata ukikopa tu za watu urudishi. <laughs> uaminifu uko F. Kama ukikopa hela za watu urudishi, Mungu akupe nguvu zake za nini? Akupe mamlaka yake ya nini? Akupe epika hizo ya nini? Sio tunaanza kuponya nguvu zako ili Mungu akupe vitu lazima uwe na loyalty. Hey. Fatiria wale watu Mungu anaotumia katika alijidhilisha kwa kiwango kikubwa. Loyalty is there. The moment loyalty iliondoka nguvu zikazionekana. Sasa Musa, Biblia inasema Musa alikuwa ni mnyenyekevu kuhusu kuliko wanaume wote kuwepo duniani. Do you know? Musa. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kwa Musa. Hey, kando za kiba. Hey, nataka nikwambie kuhusu Musa ambapo Biblia inasema huyu ni mtu mwingine mmenelo linatumika rafiki wa Mungu. Musa alikuwa rafiki wa Mungu. Alikuwa anazungumza na Mungu sana <laughs> kuliko hata wanadamu. Kiasi kwamba <laughs> Mungu akamu, akasema umepata kibali, umepata grace mbele yangu. Umepata neema mbele yangu. Ndio maana hata Musa alipovunja vile vibao vya amri kumi ya Mungu, Mungu akuchukia, akasema Musa na kuadhibu. Alisema tutengeneza vingine lakini atudiscuss sana kwa sababu nikidiscuss na wewe utaleta poja nimeshakupa kile kile friendship you are my friend now wewe ni rafiki yangu <laughs> hey ukiona na rafiki umefanya kitu umeharibu kitu chake 
anakupokea inaharibu rafiki wewe anakuwa rafiki yako rafiki ukiharibu atakwambia kwa kweli umeniharibia lakini mwisho wa siku bado wewe ni rafiki mtaenda kusahau ndio maana Musa alipofanya makosa iliendelea sasa nikupe kosa jingine aliyofanya Musa Musa ndo aleleta amri za Mungu katika amri za Mungu na amri za Mungu hazipo kumi tu siku zaidi ya 600 ndio maana hapo naishi katika amri anasema mimi nafuata amri ya Mungu na wacheka sana wanadhani ziko kumi soma kitabu cha walau uone amri za Mungu amri za Mungu zinazo hata mwanamke mwenye enzi asiingie kwenye ufalme wa kwenye uwepo wa Mungu afu niambie sasa mtu akiwa na enzi anataka kumuomba Mungu afanyaje atamuombaje Mungu sasa according to sheria hatakiwi atakuita jina la Mungu afu mtu anakwambia ah au takatifu maki kwa amri zake Mungu amri anayoongelea kwenye agano la jipe ni kumwamini Yesu Kristo ndio amri pekee sio amri eti mtu anaona amri nyingi zinazo amri za Mungu <laughs> Hai Mungu alikataza wana wa Israeli kuoa mwanamke nje ya wana wa Israeli. Kupitia Musa alikataza. Afu Musa akamwoa mwa Ethiopia. <laughs> Mke wa Musa alikuwa mwa Ethiopia. Nje na she was black alikuwa mweusi. Na kumbuka Musa anamleta zile amri na kanuni Mungu alizoleta. Alikuwa anashirikiana na ndugu zake. Mmoja anaitwa Miriam alikuwa ni prophetess. Wa pili anaitwa Aaron alikuwa prophet wa Musa. Aruni kwa prophet according to me he was a prophet. Ta Mungu alisema hivi, wewe nitakufanya kuwa Mungu na Aruni atakuwa nabii, msemaji wako. Kwa hiyo Aruni walikuwa prophet. Wakamfuata Musa, Biblia inasema akasema huyu Musa vipi? Na sisi wengine ni sisi Mungu wangu na sisi. Mbona hata sisi ni wewe? Tumsaishi hapa amekosea. Oh wa Israeli, Mungu mwenyewe ambaye amekupa amri amesema hakuna mtu wa Israeli anaweza kuwa nchi ya taifa. Wakajianza wakaanza kununika. <laughs> Biblia inasema haye <laughs> Biblia inasema Mungu karosi na hate akashuka hawakumuita Biblia inasema Mungu akashuka akiwa amekaa kwenye pillar of cloud mwimili wa wingu Unajua maana ya mwimili wa wingu Ukisoma kitabu cha Nahum mlango wa kwanza mstari wa kwanza wa tatu Twende Nahum Kana ndogo kuzi ya pahade Twende kitabu cha Nahum Taka wale kitu kimoja na huu nenda na uh, kitabu cha na huu kifungua kitabu cha na huu pale kabla ya ba, kabla ya kitabu cha bakuki na, na mbele ya kitabu cha mika ndo nampata na huu na huu mlango wa kwanza mstari wa 3 he anasema hivi basi si mwepesi wa hasira ana uweza mwingi wala hata mhesabia mtu mwovu kuwa hana hatia kamwe mm-hmm. Bwana ana njia yake katika kisuli suli na tufani. Na mawingu ni magumbi ya miguu yake. Ina maana Mungu alikaa kwenye magumbi. Hai! <laughs> Mungu alikaa kwenye magumbi akaenda haraka akasema, "Ah, wana wanataka wamfanyeni wamfanyeni Musa. This is my friend." Hai! Kama Mungu akombeleze. Hai! Yaani Mungu akashuka tu, alikaa kwenye magumbi. Kwenye mawingu akashuka akawaita Aruni, Miriam na Musa, akawambia John afa kaza kuambia Miriam na na Aruni akamwambia hivi nini <laughs> Mimi kukiwa na nabii kati yenu kwani sitasema Kwa nabii kama nabii naongea naye kwa maono na ndoto Lakini kwa Musa naongea naye uso kwa uso kama vile mtu anaongea na na rafiki yake Amen Hamkuogopa kumsema Sorry Hamkumuogopa Leo sema bili mti alikuwa anaogopa na kwanza kumuongelea maana alikuwa anamteta lakini ndio kuna watu mishi makanisani wanateta wana watu wa Mungu. Anasali hapo hapo lakini akiingia pembeni anajua ni mtumishi. Eh ni mtumishi wa watoto wake. Ni mtumishi wa watoto wake wana kiburi. Hawaogopi. Hapo anataka aone muone Mungu aende dipa. Unaenda dipa gani? Labda hela. Hamna dipa unaenda. Umeokoka wewe kazi yako kutetea watu wa Mungu. Hawa ni mtumishi fulani. Eh yule. Wewe yule kabla hajaokoka yule. Aisema yule kabla hajaokoka. Mimi nashangaza zaidi Mungu anamtumia gani? Atakuwa free maso. Mimi namjua hakuwa hivi. Na anasema, "Wewe Mungu alishuka mikamu ni dust. Omba Mungu umtumishe sio rafiki wa Mungu. Ila kama rafiki wa Mungu, you are finished. You are finished. Kuna watu hawazai leo. Wanaomba deliverance, lakini chanzo chao kilikuwa hicho. Waliongea babu sio rafiki wa Mungu. Kuna watu wanaumwa mabonjo leo, ila chanzo kilikuwa hicho. Ndio maana wakaduni moja babangu amenitumisha anasema, "When inapokuja kwenye mtumishi wa Mungu, <laughs> maadam bado anatumika, hata kama umeona kwa macho yako anazini yule pale. Shut up." Hata kama umeona Usiende kudiskasi mtu muombe kama unampenda. Muombe. Ila usikungui kimya ukaenda kwa mtu mwingine ukaanza kusema, "Wewe unajua unajua mtu mshipani? 
Yule mnamsema basi kwa kwa mposa. Wewe mzizi yule ni mwana pale. Ayo. Musa alikosea sio kwamba Musa alikuwa innocent. Musa alivunja sheria. Alikuwa kwenye makosa, walikuwa sahihi na Miriam alikuwa prophetess. Na Haruni alikuwa prophet. Na Mungu alikuwa anatumia. Biblia inasema kama ndevu zishukazo kwenye mafuta yashukwa kwenye ndevu za Haruni. Haruni fimbo yake ilikuwa ina upako ambao Musa alikuwa alikuwa anamiliki yeye. Alikuwa kuna sehemu alikuwa na vishana nani atumike na Mungu. Biblia inasema wakaitwa watoto wakaita fimbo zao na fimbo ya Haruni ile. Wakaweka alafu asubuhi kama ile fimbo fimbo imechipua kuna matunda yaliyoota kwenye fimbo yake. Alikuwa na upako lakini Mungu alishuka akasema hajafika kiwango cha kuwa rafiki. We ni mwana bado rafiki. Achana na watu wenye ipika hizo. <laughs> epika hizo. Ai! Eh. Epika hizo. Hai, ndio ndio ndio. Ongea kitu kingine leo siongee epika hizo. Ninatamka kuanzia leo uingie epika hizo kwa jina la Yesu. Yeah. Kuanzia leo uingie kwenye kiwango cha epika hizo. Yeah. Kila unachokiongea uongee kama rafiki wa Mungu. Yeah. Kwa jina la Yesu Kristo. Yeah. Kama sonta la mande. Hey. Sema epika hizo. Mungu akamwambia hakuogopa. Nilitegemea uogope. Mtetemeke. Mwe na mipaka. Wangapi leo wana mipaka? Na asia jambo hata kuna watu wengine wana. Hata mtumishi hujafanya research. Huna hata taarifa naye. Kiasi cha kumbe kile chako kuongea. Na Kristo ndo tunaongoza kwa sema generals wetu. Fulani ni prophet wa Mungu. Hai! Biblia inasema spirit of a prophet is subject to prophets. Roho ya kinabii ni kwa ajili ya manabii. Kwa maana nyingine kwanza roho ya kinabii inatawaliwa na nabii. Yaani kuprofesai asikudanganye mtu prophecy inamjaga nabii hadi juu. Yaani amekaa tu pale inakuja prophecy. Anaamua. Ndio according to scripture. Ndio maana babangu akao anasema sasa hivi hawatu prophesy to you. Watu wanadhani kujenyekea eti kusema mimi sijui hata huna nini nimepewa tu nilikuwa sijui. Nikasema kuna vingine vinadhani kujenyekea kumbe ni kudhalilisha. Mungu amekupa ile gift amesema own it. Miliki. Hamna mtu anakufa zawadi afa anaanza kuitawala yeye. Ni wewe mwenyewe you are blind. Baka Mungu anazimisha uone. Lakini ukiwa sensitive, muda wote unaweza ukai exercise. Ukakasa hivi ukasema okay, this one I want to see this. Na unaona? Hey, epika hizo. Ha. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nataka uelewe. Kiwango kinaitwa epika hizo. Hiyo unasoma katika kutoka 33 mlango wa 10 mstari wa 11. Mwa kutoka 33:11. Ambapo Mungu anaambia Musa na ongea naye uso kwa uso. Biblia inasema urafiki wa Mungu alionao na Musa. Ndio maana anasema nia muogopi. Kwa nini? Ilifika sehemu Musa akaanza kuweka maombi kwa Mungu ambayo ni impossible. Akasema Mungu, kama nimepata kibali mbele zako, nataka nikuone. Hii. Hii. Mungu alikuwa dangerous. Anamwambia Mungu nataka nikuone. Mungu anasema hakuna mtu ambaye ataniona ataishi. Akasema I want to see you. Kama alirudia mara mbili, kama kweli nimepata kibali. I'm your friend. Nataka nikuone. Mungu akakubali. Akasema sasa sikiliza kwa vile hata mtu ataniona na issue sitaki upoteze huo mwili kwa sababu bado unatumika huko duniani. Huo mwili huwezi ku contain unaona hivi. Utazieka haraka. Maana ukimwona mungu kamili uko huyu hii fresh ndio nao unaweza kupitiliza. Eh hey, ukajikuta una miaka 200. Gao. Sasa kilichotokea mungu akasema nitajidhirisha kwako kama Yesu alikuwa anafanya kwa mimi kisebeki. Atavaa mwili ambao uta contain. <laughs> Ni Yesu Kristo ambaye nitakuficha, nitakuweka sehemu ya jiwe. Mimi mwenyewe nitakuweka. Nitakuficha kwa mkono nitapita mtakwacha utaniona sehemu za nyuma. Yaani yeye Mungu anafanya anasumbuka kujionyesha kwa rafiki. Hey! Sikio kwa mtu anayelewa. Epika hizo. Paka Mungu anasema sasa naondoka nije unione kwa sababu rafiki ameomba. Hey! Hey! Hai, na mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Nataka nikwambie Mungu kasha nionyesha. This by this time next year utakuwa hapa. Amen. By this time next year utakuwa. Kwa hiyo leo tena nisikiliza kwa hiyo audio. Maadamu unaelewa kinachoendelea. Kwa mta huu mwaka ujao hautakuwa hivyo hivyo. Na ongea kwa nguvu ya epika hizo. Hautakuwa vile ulivyo kwa jina la Yesu. Hautakuwa hivyo ulivyo kwa jina la Yesu. Kila aliyekuona atashangazwa na vile utakobadilika. Kwa jina la Yesu. Take note of that. Hallelujah. Amen. Wow. This is dangerous. Amen. Kwa nini kumaliza sasa? Neno integrity maana uadilifu ni kwa nitafuta uadilifu. Kwa Mungu anathamini uadilifu, uadilifu. Anathamini uaminifu wa mtu kuliko uadilifu wake. Naudia tena. Nilikuwa namaanisha Mungu ambaye ukimfanya akawa rafiki kwako, anafikia kiwango anathamini uaminifu wako 
kuliko uadilifu wake anathamini uaminifu wako kuliko uadilifu wake maana mkao muaminifu kwa Mungu ana uwezo wa kubadilisha kitu kuhusu yeye ndio maana alibadilisha Mungu ni roho lakini alivaa mwili Immanuel maana Mungu pamoja nasi alibadilisha uadilifu wake ili apate uaminifu ilibidi abadilishe Biblia inasema mbingu na nchi mbingu ni sehemu yake ya kuwekea kiti na nchi ni sehemu ya kuwekea miguu ikimaanisha hakuna nyumba utamjengea Mungu atakaa lakini alibadilisha wao wadilifu akakaa ndani yako kwa sababu ya uaminifu <laughs> he had to change that integrity about him ili atoshe ndani yako hey amen jumaa nakwambia uaminifu ni kitu muhimu zaidi katika urafiki kuliko uadilifu wa mtu kuliko imani ambayo unaiongelea kabla haijaji hiyo imani unayoongelea wewe ni mwaminifu ibrahimu anasema alikuwa baba wa imani ni sahihi lakini alikuwa na kitu kingine ambacho kanisa alisemi kwa sababu kanisa ni wachache wanacho uaminifu <laughs> uaminifu ndio unakosekana kanisa mungu anapokuinua unawafanyia nini wengine ambao mungu anataka wainue that is the point huo ndio uaminifu mungu kakuinua unafanya nini kwa wengine anaotaka kuinua huo ndio uaminifu Mungu anathamini uaminifu kuliko uadilifu wa kwake mwenyewe. He values loyalty over his integrity. Yuko lazi <laughs> kupitia wewe ya kukuwe mtu kama utakuwa mwaminifu. Kanisa ya tuseme tutasema tu baba wa imani. Tutasema uwe na imani. Hatusemi uaminifu kwa sababu tunajua wachache wana uaminifu. Hai. Sema nakataa. Nakataa kutokuwa mwaminifu. Kutokuwa mwaminifu. Hey kuna kumaliza sehemu ya kwanza hii part 1 part 1 tunamaliza hii part 1 part 2 itakuwa more powerful amen itakuwa dangerous amen lakini nataka uelewe kuna muda unatakiwa uwe rafiki wa Mungu amen muda umefika unatakiwa ubadilike uko kwenye familia ya Mungu ni kweli umezaliwa upya ni kweli lakini kwenye huu rafiki wa familia ya Mungu unafanya nini wewe ni nani uwe rafiki wa Mungu na ukiwa rafiki wa Mungu <laughs> ina maana kinachomhusu Mungu na wewe kinakuhusu ndio maana tukasema hatufanyi kazi ya Mungu tunafanya kazi na Mungu we don't work for God we work with God tumevuka hii stage ya kumtumikia Mungu tunafanya kazi na Mungu sasa ina maana kazi ile ya Mungu imekuwa ni ya kwetu binafsi kama kazi ya Mungu haiendi vizuri na sisi hatuwezi kwenda vizuri hapo watu wengi wakiona kama huduma fulani inazozorota halimsumbui kwa sababu huyu ni mwana wa Mungu lakini sio rafiki wa Mungu. Kwa anasema Mungu mwenyewe atajua anapofanya. Anaona kabisa huduma fulani inahitaji msaada katika kitu fulani. Hafanyi kwa sababu yeye sio rafiki wa Mungu, ni mwana. Halimgusi kila mtu ambaye anamgusa hata kama sio huduma ya kwake. Anakuhusu ili huduma ifanye vizuri. <laughs> hey! Loyalty, uaminifu Leo hii pokea ufahamu kuhusu Mungu. Amen. Pokea ufahamu wa Mungu. Amen. Usijie tu kuhusu Mungu, umjue Mungu. Amen. Na uwe mwaminifu katika kumjua Mungu. Amen. Mungu anapojizilisha kwako kwa 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 miwango mingine uwe mwaminifu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sema leo fiki unaweza kusimama kwa miguu yako sasa. Kati tunaenda kumaliza. Naenda kutamka maneno ambayo atakupeleka katika lebo ya ipika hizo na wapigie makofi watu wa group ambao tunawaaga leo. Haleluya Mungu awabariki sana wanaofikia maufundisho haya. Tunawapenda na hili somo la mwisho kwa wale ambao mtabaki kwenye group au ambao hatutaenda wote kwenye Telegram. Mungu awabariki kwa kuwa nasi kwa siku hizi zote. Lakini kwa wale ambao wanaenda utakotumia link na maadmin ili kuambia Telegram, karibu kule Telegram tuendelee kupata neno kama tunapopata katika group hili na tuendelee kukua pamoja. Kwa sababu katika Telegram kuna viwango vingine tunaingia. Kuna vitu vingine utaenda kuviona kwa kuwa miongoni wa wale ambao watasafiri na sisi na kama uko Dar es Salaam tunaomba wasiliana nao maadmin na kutafuta hebu chukua muda ufike uje uje ufike hapa usiye mtu wa kusikia kutoka mbali wakati uko Dar es Salaam take a step of faith fika alafu uta experience kitu ambacho hujawahi experience hallelujah amen amen, amen. 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 amen.